Estamos de vuelta, han pasado 15 minutos de la hora 10 y está con nosotros el primer invitado del día de hoy, Alejandro Lang. ¿Cómo Bienvenido. estás, Ale? Hola, muchas gracias. Bueno, buenísimo, bueno. Consultor. ¿Cómo arrancó el sábado? El sábado arrancó a las 7 de la mañana, o sea, Bien, como decías, de, de emprendedor, de, de despertarme, porque doy clases online también, entonces... Hay de, que estar ahí. Voy arrancando de temprano. ¿Diste clase hoy? Eh, doy clase, va, estuve en los foros ah. y respondiendo todo claro. eso. Te lleva un tiempo, ¿no?, de, 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 de contestar y demás. Y al final lleva el mismo tiempo que dar una clase presencial, pero eh, sí, sí. desde otra forma. Uh -huh. Bien, vamos a presentarlo. Es otra pedagogía. Claro. Presentarlo. Presentamos. Sí. ¿Quién es Alejandro Lang? Uy, qué pregunta difícil. Arroba. Eh, bueno, eh, <risa> arroba Lang Alejandro en Instagram. <risa> eh, vamos. Eh, sí, seguimos sumando seguidores. Sí. Bueno, bien, eh, bien. la cosa es, es difícil presentarse uno. Eh, algo que siempre digo es, soy licenciado en administración. Y eso es lo que me hace tener eh, varias facetas. Eh, desde que mi mujer siempre dice algo muy gracioso, que dice, cada seis meses lo tengo que presentar de otra manera. <risa> <risa> eso es porque fui cambiando de proyecto, eh, uh -huh. pero algo que sí se va manteniendo es que soy consultor de empresas Bien. Y, y ayudo en lo que tal vez fracasé algunas veces. Eh, okay. Desde la experiencia. Desde la experiencia, pero al mismo tiempo desde mucha metodología. Uh -huh. Bien, acá eh, tenemos que sos consultor Philos. Sí. Philos es la, la empresa. Philos es la empresa, no es que <coughs> soy ah. con, eh, de una metodología. Bien. Eh, no obstante, eh, algo que siempre digo es que hoy en día, como vos tenés una certificación en... en Nos estás en escuchando. Ambiente, sí, sí. Sí, es, escuchando. ese chivo de 20 minutos. Más eh, sí, eh, después... <risa> Pero se vendió, se vendió de lo lindo. Pero parece que llegó el mensaje. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Claramente. Bueno, eh, idénticamente tengo certificaciones en Chase Management, en Gamification y en muchas otras cosas más. Wow. Ah. O sea, la cosa es, eh, las certificaciones te terminan dando un marco de, de trabajo. Uh -huh. No obstante, podría decir que acá en, en Santa Rosa, eh, ahora tenemos la licenciatura en administración, uh -huh. que es algo que, que me llevó a venir a trabajar acá. Bien, ¿a ¿cuánto hace que estás en Santa Rosa? Eh, nueve meses, Nada. estoy viviendo en Santa Rosa, aunque ya estaba trabajando en la universidad hace más de un año. Bien, entonces sos consultor y además sos profesor de la carrera de licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo. Así es, Perfecto. que está muy buena eh, la carrera. Uh -huh. O sea, lo primero que tengo que decir es que no tiene nada que, que desear de universidades de otro lugar, eh, porque el plan de trabajo es completamente moderno uh -huh. eh, y eso es lo bueno. Hoy por hoy, no sé, dentro de 5 o 10 años si te voy a decir lo mismo, pero hoy por hoy estamos en vanguardia la universidad y es algo buenísimo. Digamos y... que un profesional que va a poder responder al mercado actual. Eso mismo. Bien. Eso bueno. mismo y, y la súper recomiendo en ese sentido. Bien. ¿Cuánto entonces me dijiste hace nueve meses que volviste y acá además...? No, no, no volví, o sea, no, no soy pampeano. No, no ¿De soy dónde, pampeano. dónde sos nacido? Eh, en Buenos Aires, en Capital. Capital. ¿Y sí. por qué viniste acá? ¿Qué pasa acá en la Pampa? Eh... eh Primero que todo, el amor. Ah, el no, corazón. El amor es más fuerte. Pero igualmente yo la traje de vuelta para aquí. O ah, sea, yeah. quiero, quiero decir eso. Yo viví cinco años en una ciudad mucho más chica en España. Ajá. Y eso me hizo ver lo que es eh, lo que es vivir en una ciudad. La paz. Eh, eso mismo. Sí. Eh, y a Buenos Aires, cuando volví a vivir a Buenos Aires, no me acostumbré. Uh -huh. Y... Es hermoso, o sea, sí. eh, algo que les digo cuando doy clases acá en la universidad o a la gente es, no saben lo que tienen acá, ver, porque mucha gente se queja en Santa Rosa que dice... Acá no pasa nada, que, que es sé yo, gole. que viste, y si estamos en La Pampa, no hay nada para tomar, qué eh, sé yo. Tal cual, eh, no <coughs> saben eh, lo lindo que es eh, Santa Rosa, lo que es La Pampa, y todo lo que se puede explotar, o sea, yo noto que tiene, sobre todo en turismo, tiene un potencial que la gente no lo ve y por el día a día dice, uy, mirá lo sí. que hay, esto verde, campo, pajarito, no hay no, nada. Sí. No, está no, buenísimo. No. Sí. Para mí es hermoso. Viste que muchas veces eh, valora a quien que perdió algo o el que no lo tiene. Ayer estábamos andando en bicicleta y en un momento frenamos y era una lomada en donde había un valle, había caldene, toda la parte, el estrato, el estrato herbáceo, todo verde. Y se veía el horizonte y se veían los valles traversales. Y decía, pero qué foto, qué, qué, qué más qué, qué paisaje. Qué claro, y terminamos sí. yendo a otros países del mundo para ver eso que lo tenemos acá. Tal porque cual. es una realidad. Y vos viajaste bastante. Eh, sí, eh, en lo que se puede decir, sí, porque viví en España, también estuve en Londres, 
Entonces tuve... Me echó en cara recién que yo no he andado en avión. Que nunca viajaste en avión y no hace otra cosa que subir en avión. Pero, pero lo bueno es que escuché el programa. ¿eh? Ah, no, te aplaudimos por eso. Y hay una pregunta, Ale, ahora que más o menos nos contaste, ¿qué haces? Que debe ser el 10% de todo lo que haces. Eh, ¿Fracasaste? Eh, sí. Muy bien. bien. Muy, bien. Bien. Muy bien. grande. Bien. Sí, lo te digo. Eh, sí, fracasé y, y creo que voy a seguir fracasando porque veo, estoy con algunos proyectos en cartera y, y hay veces que decís, uy, me tiro a la pileta y, y sí. Algo, mira, les empiezo a contar algo que Dale. lo veo desde un vicio profesional. Eh, el licenciado en administración tiene una, una dicotomía, ve muchos uh -huh. riesgos. O sea, yo como licenciado en administración eh, muchas veces veo los riesgos, o sea, sé, por eso... Como consultor soy muy buen consultor porque puedo marcar dónde están los posibles fallos, pero la cabeza de emprendedor es tirarse a la pileta muchas veces. Cuando, es arriesgar igual. Cuando, cuando tenés un octavo de, de probabilidad, vas y te tirás igual. Uh -huh. eh, un bueno. octavo. Claro, ah. a diferencia de ver el riesgo y tener miedo, es ver el riesgo pero estudiar cómo saltarlo. Eso mismo. Entonces es ver las metodologías y... Algo que siempre digo eh, de haber estudiado, lo que uno aprende es sobre fracasos. Algo que yo siempre decía, uno sabe los fracasos de manual. Uh -huh. Y eso está bueno aprender en, en una universidad. Vos sabés, este fracaso de manual, este va, va directamente a, a Tiene agua. todos los ingredientes para el fracaso. Aplica. Claro, vos ves un escenario y ya más o menos lo intuís por las herramientas que te dio la universidad, ah, que bueno, no, estoy yendo por un mal camino. Eso mismo, pero si, y algo que siempre le digo a los chicos, eh, si yo supiera eh, cuál es la fórmula del éxito oh, directa, Dios. no estaría acá dando clases. Sí, ¿no? <risa> sí, sí, estaría, eh, estaría juntándola, pero... Es <risa> así, eh, así. Pero sí eh, los puedo eh, ayudar en el camino de decir, ojo que por acá estás, está empantanado el camino Bien. y vamos a intentar eh, buscar la forma de, de saltear eso. ¿Qué materia y, da, Sale? Eh, doy dos materias, una es eh, planeamiento estratégico Bien. y la otra es eh, actuación profesional, de licenciado en administración. ¿Actuación profesional? Sí. ¿De cómo uno actúa? No eh, es de, de teatro. No, no, de no, no, no. Pero cómo uno, uno se planta. Se maneja. En sí es... ¿De qué terminas trabajando como licenciado en administración? Ah, ¿Cuáles bien. son tus incumbencias? ¿Y qué es el licenciado en administración en, en la cancha, para decirlo así? Y todas las posibilidades de trabajo. Y justamente eh, con Pablo, cuando terminé siendo seleccionado, era porque mi forma es, soy un licenciado en administración de toda la cancha, de que bien, voy bien. desde el emprendimiento a, a pasar por el marketing, entrar en las finanzas y por todos los ángulos. Bueno, contanos un poquito, ya sabemos por qué viniste y cómo llegaste a Santa Rosa pero, pero un poco de tu vida anterior allá en Buenos Aires o en España, digamos cuál fue tu desempeño profesional Un fracaso, un fracaso, no dijo ninguno eh, Es verdad. Bueno, bueno, vamos primero por el fracaso Bueno, vamos primero por el fracaso eh, Habíamos con... Éramos tres socios y habíamos empezado lo que era una cadena de roticerías gourmet en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces habíamos hecho toda la imagen de marca, habíamos arrancado con el primer local y aprendí muchísimo ¿eh? Eh, en esto. Pero en un momento empezaron la hecatombe del proyecto. Eh, la cosa fue la siguiente, era una roticería gourmet que estaba en caballitos. Uh -huh. Y nos pasó lo siguiente Un día justo yo estaba con, con problemas familiares Porque mi viejo estaba internado, estaba muy mal Y dejamos de, de ir a, a la roticería durante unas semanas Sí ¿Y qué pasó? Un día llego de esos a, al día a trabajar Y voy como una empanada Y tenía gusto uh. a mayonesa una empanada, empanada una empanada con gusta mayonesa. Y digo, ¿qué es esto? No es que estamos probando una mozzarella más barata. No, no. <risa> y el gourmet lo guardaba en el bolsillo. <risa> eso, eso mismo. Se y, cayó a pedazos. Sí, pero uno empieza a decir, che, entonces solamente por una. Eh, por cambiar la mozzarella perdiste. No. 
Y ahí es donde el aprendizaje, porque de todo fracaso hay que aprender. Intenté llamar a todos los clientes, y esto no es chiste. O sea, empecé a llamar a todos los que, porque teníamos en la base de datos que habían pedido cada uno, eh, empecé Bien. a llamar a todos los que habían comido las empanadas, dándole eh, cupón gratis de, de todo. Sí. Eh, nunca más nadie quiso venir, era como algo, Listo. como que nos hicieron la cruz en sí. serio. O sea, serio. eran ex extremadamente feas. Sí. Pero algo que, que aprendí fue algo que está bastardeado en lo que es la enseñanza de la administración. La misión y visión. Uno dice, cuando está estudiando, dicen, ¿cuál es la misión de, de tu empresa? Vender empanada, la visión, ser los más capos de la empanada del mundo. <coughs> bueno, sí. es eh, como algo simple. Como, sí. no, es así, sí, 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 las empresas es así. Eh, se hacen así. Ser y, la mejor ser, y pizzería se, del mundo. Sí, y se explica de una manera, hasta bastardeando los términos. Eh, nosotros teníamos como, como visión ser la cadena gourmet de roticerías, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasó? Sí, una cosa es eh, que pueda estar escrita, pero escrito no significa comunicado. Y ahí sí. es algo que, sí. que siempre lo tengo en vista y se lo digo a todos y es casi mi lema hoy por hoy gracias mm. a ese fracaso. Escrito ah, bueno. no significa comunicado. Uno de mis socios quería, aunque me decía sí, sí, gourmet, él quería vender la empanada de toda la vida. Esa. Él clásica. quería la sí, clásica sí, grandota sí. de 3 kilos. De que 3 pese... kilos a, sí. a mansalva para... Ah, que chorrea por, por 6 pesos la empanada. Sí, él, claro. él quería, él tenía en cabeza eso, pero siempre me decía que sí, a mí. Bueno, claro. eh, sí. Hemos sí, hablado sí, mucho. Sí, sí, allí. Hemos hablado <risa> mucho en el programa sobre la conformación de grupos de trabajo. De sociedades. De sociedades, de la estrategia comunicacional, de dónde querés llegar, cómo querés llegar ahí. Bueno, es, es parte, ¿no? Que... Eh, eso mismo, entonces ahí es donde aprendí que, que la misión y visión vale realmente. Y como siempre digo, por lo que más plata perdí en mi vida fue por mala misión y visión. Ah. Y que parece, y como lo vuelvo a decir. Creo que es el término más bastardeado dentro de la administración y el sí, management. Sí, sí. Ah, sí. Eh, es como que hay que escribir esto, hay que tenés que ponerlo en el proyecto y lo escribís. Y bueno, hay que, ¿qué suena más lindo? ¿Qué sí. es la misión? ¿Qué es la visión? Y ponemos una oración que se ajuste a eso y ya está. Sí. El, lo difícil yo creo que es ser coherente en todo en el, en el tiempo, ¿no? A, teniendo bien claro cuál y manteniéndola la visión y el, los alcances que tenga. Tal cual. Eh, es... es esa es la dificultad y sobre todo eh, en la comunicación. Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención, hay un libro que es de Cotter, que es Liderando el Cambio, que en uno de sus pasos hay pasos separados y dice, eh, genere una, una misión y visión motivadora. Uh -huh. eh, Vos la creas, pero a mí me gusta que en el cuarto punto de, de esos pasos agarre y dice, comunique la visión. Y vos decís, ¿para qué? O sea, me decís, hacela y obvio que la voy a comunicar. Pero ese obvio no, no es existe. Obvio. No, no existe, no es obvio. Y esto es, yo siempre lo llamo como los productos de antes que venía con un manual. Sí. Que, que los productos, yo digo, una plancha. ¿Con qué venía? Cuando ibas a la parte de solución de problemas, se te rompía. La primera hoja que decía, eh, te preguntaba, ¿está enchufada? La plancha. Eh, ¿viste? Claro. Eh, ¿viste? Fíjese si está enchufada la plancha. Sí. Bueno, eh, algo así. Fíjese si la comunicación y visión está comunicada y está alineada en su equipo de trabajo. Sí. Creo que eso es eh, lo que hay que aprender dentro de, del management. Sí. A, a comunicarla realmente. Porque cuando yo voy a muchas empresas, me dicen, yo pregunto. Eh, está la misión y visión y todos me dicen sí, sí, está sí, sí, la sí, sabemos, sí. la sabemos pero ¿quién la sabe? la sabes vos tu equipo de directorio eh, eh, los eh, colaboradores empleados que muchas por... veces nos quedamos como emprendedores en la burbuja ¿no? del emprendimiento y uno cree que lo tiene tan arraigado a la, a la visión y a la misión que muchas veces se dispersa y no está realmente comunicando o, o salteando esa burbuja para llegar a la gente. Y, que... y, ¿Y vos trabajás, ese es tu, es, esa es tu empresa o vos sos docente? ¿En qué sentido? ¿Quién es Alejandro Lang? Ah, ¿Cuál es tu, eh, ¿quién tu es profesión? Eh, mi profesión, eh, yo soy consultor. Consultor, ah, soy... pero yo, por ejemplo, tengo una empresa, una pizzería y te puedo contratar. Sí, me podés contratar para ver... Eh desde el planeamiento estratégico de hacia dónde hacia dónde va la empresa 
hasta eh, planificar procesos de, de principio a fin. Sí, si la estoy cagando en algún lado, ¿o por qué no estoy teniendo ventas? Eso mismo. Mira, a mí me pasó algo, algo así. <coughs> en una empresa una vez me contrató eh, para dos cosas, me dijo. Vino el director de la empresa y me dijo, te necesito porque eh, no estoy vendiendo. Uh -huh. Y segunda cosa, que me capacites a los vendedores. Bien. Y que me consigas nuevos vendedores uh -huh. Para eso me contrató Agarro y le digo eh, ¿Me harías un favor? Comentame un poco Empiezo, claro. empiezo a hablar con él Y eh, le pregunto eh, ¿Por qué no estás vendiendo? O sea, Bien. fue sí. una pregunta simple Es más, cuando me preguntan ¿De qué gano plata? De hacer preguntas sí. no, Seguro <risa> eh, es, Hacer a la gente Es eso, tal cual sí. eh, y, le, y le digo ¿Por qué no estás vendiendo? Y él me dice No estoy vendiendo porque eh, el país está mal. Y le digo, eh, bueno, puede, era hace bueno. unos años, pero le digo, eh, bueno, está bien. Eh, y comentame un poco más, eh, ¿quiénes son tus primeros eh, tres clientes? Empezamos a ir en detalle. Y sus primeros tres clientes ese año no le estaban comprando. Claro. Y yo le pregunto, claro. eh, ¿y cómo es tu diseño? Porque era una empresa de diseño. Nuestro diseño es el mejor y somos la mejor empresa. Ajá. Me dijo eso. La Opa. Y yo le digo, ¿y eso cómo lo sabes? No, porque el mercado lo dice, pero... Tus si no tres... te están comprando. Eso mismo. Y tus tres primeros clientes, ¿por qué te dejaron de comprar? Por el mercado, porque está difícil. Y le agarro y le digo, ¿vos tenés contacto con ellos? Sí. Llámalo. Llámalo. ¿Me haces un favor? ¿Me voy a dar una vuelta acá a la fábrica? Y después cuando vuelvo, vos me comentás qué te dijeron. Y preguntales esto solamente. ¿Por qué te dejaron de comprar? ¿Y qué opinan de tus diseños? Y te fuiste. Bien. Y me fui. Vuelvo a la media hora, 40 minutos, y con una cara tristísima, viene y me dice, no me están comprando porque dice que mis diseños son obsoletos. Oh, y, no ah, el mejor y ahí del misión, mundo. visión, se cayó todo. Bueno. ¿Qué, ¿Qué terminó pasando? No capacitamos a los vendedores, no conseguimos nuevos vendedores, sino hicimos un rediseño de todo el equipo de diseño. Bien. O sea, ah, eh, mirá. hicimos todo un trabajo para buscar nuevos diseñadores, para diseñar de otra forma, para eh, generar mejor comunicación entre los diseñadores y terminó mejorando la empresa, vendiendo más todo, pero desde otro desde ángulo. Otro, claro, Eso el, es lo que hace un consultor. El claro, problema que sí. él creía que era no era en realidad su problema, Sino que el problema estaba oculto tras un montón de cosas que uno no puede o no quiere ver. Eso mismo, porque el no vender muchas veces es el síntoma. Y es como si nosotros fuéramos, como analogía, a un médico y le dijéramos ¡Ay, me, me duele la pierna y voy a un traumatólogo! No, señor, usted tiene gangrena y tenía diabetes antes. Sí. Entonces claro. puede, puede venir de, de otro lugar. Pero es como sí. que yo agarre y le diga ¡No, dame kinesiología para una gangrena! O sea, sí. es algo así. Se me hace a psicólogo al psicólogo y que te hace un diagnóstico en este caso de, de proyectos empresariales en industria lo que fuese empresa en pyme tal cual mira vos justo lo que decís es mira eh, la administración tal cual la conocemos hoy nace las carreras de administración nacen en los años 50 con la llegada de la psicología uh -huh. a, al management a la administración uh -huh. Eh, todos lo comparamos a la carrera de administración al lado del contador, porque siempre estuvo en ciencias económicas, pero tiene una relación de hermandad más con la psicología que yeah. con la contabilidad. Mm -hmm. Y eso es algo que siempre lo marco, sobre todo por las escuelas de administración en los años 50. Bien. Mm -hmm. Y, y en, tu, en el ecosistema, a por ahora, pampeano, ¿te encontrás con medio como los, con los mismos problemas? ¿Todos tienen más o menos los mismos problemas o varía bastante? Eh, sí, nos encontramos con algunos mismos problemas. Eh, algo que debo decir, y el otro día estuve en el hackathon. Muy bien, eh, fue, ahí está, eh, fue uno de los sí. mentores. Mentor, así que le damos compañero. las gracias. Eh, sí, sí, sí. Y ahí me encantó lo que vi porque vi mucho más allá de lo que estaba viendo a, al momento. Y dije, wow. Te, hay, Esto pasa en la pampa. Eso mismo, y hay, sí. y hay de, ideas. Pero algo que noto en eh, un gran porcentaje, y acá levanto los de, eh, la mano como diciendo con una estadística muy mala que es la que yo he vivido, pero hasta el momento veo como dos proyectos ensimismados en Santa Rosa. Sí. Y eso es una gran problemática. Eh, en otra época yo estaba dando clases también en Uruguay y les pasaba algo similar, ensimismarse en Uruguay. Y si uno se ensimisma en un mercado chico, vas a fracasar. O sea, claro. la cosa es cómo empezar crecer. a, cómo mm, empezar mirar, a crecer. Sí. Ver a, hacia... Tenés Mira, el mundo. Eso mismo. Ver primero a La Pampa, no solo a Santa Rosa. Después ver a, al país o a la región. Y después 
ver al mundo y tenemos un montón para crecer. Lo voy a citar, lo voy a citar y se va a sentir contento si nos está escuchando. Julián, hace poquito hablábamos de esto, ¿no? Y en lo que es eh, formulación de proyecto, el, el alcance de, del proyecto eh, tiene que ser, a, digamos, a modo internacional, a, a nivel mundial. Uno tiene que ver, tiene las herramientas hoy en día, vos haces el learning, sí. eh, está el e-commerce, digamos, las barreras ya no existen, se diluyeron. Y hoy un emprendedor desde la Pampa puede venderle al mundo. Sí, es así. Tal cual, mira, eh, esto es algo simple. Eh, en lo que son clases, yo doy clases de acá para una universidad en Buenos Aires y de esa universidad tiene alumnos en eh, China, en Estados Unidos, en México, y en Francia, todos al mismo tiempo. Y para sumarle, soy profe en una universidad de Estados Unidos desde wow. la Pampa. O sea, y sigo dando clases desde la Pampa claro, en una universidad de Hawái. O sea, bien. para que wow. eh, eh, ahí. Claramente la, se puede. Se puede. Vamos a escuchar un mensaje que nos llegó. ¿Hay un mensaje? Sí. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por allá? Acá desde Buenos Aires los estoy escuchando. No los estoy espiando, los estoy escuchando. Un saludo grande a Alejandro que nos acompañó en el Jacatón y está contando unas historias recopadas. A veces no se entiende por qué los empresarios no pueden ver eso que tiene enfrente la cara y necesita pagarle a alguien para que se los diga. Porque así comentado pareciera como muy sencillo, ¿no? Bueno, nada. Nos vemos, chicos. ¿Viste? Es no. verdad eso, porque eh, terminás resolviendo temas que parecen obvios, pero no eran tan obvios. No eh. eran obvios para uno que está en el día a día, en resolver lo inmediato. Eh, bueno, por ahí no se pueden a pensar en la profundidad de la cuestión. Así Ese es el problema, no piensan. No, pero lo que pasa es... Piensan en otras cosas. Puede ser que el día a día, la rutina, te lleva Tal a cual. que ese análisis intrínseco de, 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 tu, de tu emprendimiento, de tu proyecto, lo que fuese, no lo hagas. Uh -huh. Y entonces está bueno todos los días como eh, tarea dejarte sí. unos minutos para pensar. Y cómo... debe estar esto de que el problema no soy yo, es externo, ah, eh, es el país. Sí. Por eso mismo, como lo emparentábamos con la psicología, muchas veces cuando estás en, en la en la problemática diaria es muy difícil verlo sí, y sí. es y, y lo mismo pasa hasta en, en una problemática familiar vos eh, discutís con alguien de tu familia y no lo podés ver eh, desde una manera externa vos estás ahí adentro y lo mismo pasa con uh -huh. la empresa por eso yo como consultor puedo ser un crack pero después cuando voy a mi empresa eh, vivo, eh, vivo, vivo igual y voy a necesitar un consultor que tenga una mirada externa como yo la puedo tener con otro Che, espera, 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 muy bueno, muy bueno, realmente está muy bueno todo lo que haces, pero me quedé pensando, la roticería, ustedes tenían local, estaban todas las máquinas, había compañeras de toda la inversión, todo, 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 y se perdió. Eh, bueno, no, mira, eh, para mí fue mi gran maestría esa, Ajá. Eh, ¿por qué? Porque tuvimos la suerte de poder, o sea, lo que terminamos perdiendo en sí fue, van las comillas, perdiendo el tiempo. Porque ah. no, no rentabilizamos nada, pero pudimos vender el fondo de comercio. Bien. Eh, Bien. Y en sí, quedamos en cero, pero van las comillas de ese cero porque fueron en meses, muchos meses de trabajo. Eh, sí. eh, y que aprendí desde el principio a fin, hasta aprendí a hacer pizza mm. eh, a, y hice días de delivery. Pero te gusta el, el, el rubro gastronómico. Me encantan todos los rubros. Sí, o sea, sí, no, sí, no te sí, voy a sí. mentir. <risa> ¿Y vos sos, tenés un, un emprendimiento de e-learning? ¿Que te enseñar por internet? Eh, doy clases en, en universidades, pero al mismo tiempo ayudo a, en la consultora a generar e-learnings. Eso sí. Uh -huh. Pero no soy... O sea, no es que tengo el emprendimiento e-learning.com. Eh, <risa> <risa> bueno, eh, es un servicio más. Eh, es un servicio más. Bien. Eso mismo. Ah, ¿Y el dinosaurio no. MBA qué es? Bueno, eso es... es ¿Qué es eso? Eh... Una de las cosas que siempre quise hacer es eh, escribir. Y me puse a pensar, ¿cómo puedo escribir lo que sé de, del management, pero desde otro ángulo? ¿Por qué? Porque libros de management hay para tirar el techo. Creo que hoy en día es algo que sobra. Son libros de management y autoayuda de, de las empresas. Ahí uh -huh. lo estamos viendo por Volter y Sarrosa.com, ah, ahí, ahí. por la página web de la radio. Ahí está el, el dinosaurio, dinosaurio MBA. MBA. ¿Sí? Eh, Dice, eh, recetas del pasado para empresarios del mañana. MBA, de los que no se enseñan liderazgo. Dice, si Taylor viviera sería follower de él. Eso mismo, bueno. ¿por qué? Porque el dinosaurio del management es una parodia de, del empresario del pasado. Uh -huh. Ese empresario 
que era todo taylorismo y que el empleado es un vago y Bien. que hay que controlarlo a, al extremo y sí. de que eh, no se ponen la camiseta eh, cuando... Que si llueve no viene. Eh, tal cual. Entonces es todo chistes desde ese ángulo y cómo se... ¿Cómo se puede mejorar el management con una con una mirada ácida, para decirlo? Uh -huh. ¿Y vos crees que es muy del pasado o hay el dinosaurio hoy día? Hay dinosaurios ah, todavía. Eh, como decía Susana, vive. ¿Vive? Eh, sí, <risa> eh, sí, sí, eh, sí. El, el taylorismo no murió y sigue más fuerte que nunca. Sobre para todo nada. la administración pública. Eh, en todos lados. Uh -huh. eh, pero el taylorismo no murió y no significa que sea malo taylorismo, porque uno... Eh, cree que decir taylorismo es malo, no, son las recetas que sí funcionan, pero al mismo tiempo hay que fusionarlas claro. con un management más moderno y con ver otras lógicas, con una lógica de proyecto uh -huh. algo que yo digo, yo soy un generación y senior o sea, yeah, así, yeah. esa es cuando me preguntan eh, quién es Alejandro Blanc, un generación y senior sí. que yeah. vivió todas las cosas de un generación y eh, ¿Por qué? Porque nací después de los 80, eh, viví en otros países, eh, tuve 344 trabajos, estudié 332 <risa> carreras, eh, sí. pero al final eh, terminé mis carreras, eh, tengo trabajo estable y hago todo, pero eh, viví toda esa parte y entiendo el por qué eh, está, va las comillas. Eh, y eso que hablaban eh, del creatón de, uh -huh. de McDonald's uh -huh. ¿Por qué quieren trabajar medio tiempo? ¿Por qué quieren eh, un viernes flex para irse antes? Entiendo todo eso porque sé, sé lo que quieren Y las personas ya no se enamoran más de las empresas sino se enamoran de los proyectos De los proyectos sí, Y de los y desafíos Y de los desafíos Tal cual, sí. cuando no te desafían no te gusta más Y eso es lo importante y lo que hay que estar atento dentro de las organizaciones es, 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 me pongo del lado de, de, de las organizaciones, ¿no? Es difícil también y es demandante estar atento a todas estas demandas que se, que se proponen y que te exigen a vos, que te están exigiendo el, el, el chico, el, el joven de hoy. Entonces tenés que estar muy bien preparado, tenés que estar preparado para poder resolver esas demandas. Porque si no, pues tal vez un joven tiene que es excelente recurso humano, se te va porque, bueno, le planteas esto un desafío, porque no le diste un viernes flex. O porque no lo, no lo dejaste ir a capacitar un fin de semana. Bueno, Pero... y ahí está este espacio de comunicación del que habla él. Es tan importante en la organización poder hablar con todos los colaboradores, escuchar las necesidades, las potencialidades, las capacidades mm. y trabajar en base a eso. Sí. Por ahí vos no estás para el puesto que yo te di. Por ahí vos te sentirías más cómodo en otro área. Y eso es eh, dejar este espacio, no hablar más de comunicaciones horizontales y verticales, sino una comunicación permanente en red mm. continua. Sí, sí. Tal, tal cual, y ahora va con mucho más velocidad todo sí. esto. Eh, voy, no voy a decir la empresa ni nada, pero eh, una historia que esto es lo que está pasando hoy por hoy. Un, un chico que trabajaba de analista en, en una empresa, eh, lo llevan a otro país a, a generar un proyecto. Dos años afuera, y aparte estudia una maestría durante ese tiempo, dos años afuera, generando un proyecto de, para decirlo así, de la hostia en otro, uh -huh. en otro país. Vuelve a los dos años, al país, o sea, lo repatrian otra vez, vuelve y lo quieren poner de analista otra vez. Obviamente que se va a ir. No, o sea, claro. e e esa persona ya o oh, le generas un nuevo puesto, un nuevo proyecto, o ya sabes que se te va a ir. Y con el costo de la gestión del conocimiento que tiene eso, porque perdiste una persona que ahora tiene maestría, que aparte te gestionó un proyecto tuyo durante dos años en otro país. Mm, bueno. Entonces, es pérdida por todos lados, por no gestionar eso. Sí, seguro, seguro. Yo creo, ahí lo, 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 lo extrapolo acá a ejemplos de en la provincia, cuando a un joven profesional, por en un caso de que, que siempre, digamos, es muy, muy, muy usual, es el ingeniero agrónomo, que muchas empresas lo contratan apenas se reciben para comercializar productos agropecuarios. Sí. El techo, ese chico que está formado luego de siete años de carrera, que tiene muchísima información. Eh, lo que es la etapa de comercialización la va a alcanzar rápido el techo va a ser pero alcanzable en muy poco tiempo y vas a tener que presentarle un desafío mayor porque si no no lo vas a poder retener tal cual y tal vos cual. te gastaste tiempo en formarlo en que lo, ya los clientes lo, aso lo asociaron dentro de la empresa y que ya después se, se en, tiene una simpatía un, un contacto con él que si se te va vas a perder eso digamos son todas cosas que una empresa tiene que ir, ver antes de contratar a sí. alguien 
digamos, para si lo que realmente lo quiere mantener y que sea un valor agregado para su establecimiento, bueno, tiene que estar atento a todo lo que viene hablando Alejandro. ¿no? Uh -huh. Tal cual. Es. Eh, eso, eh, y como decían, eh, hay muchas veces que, que se pide gente con sobrecalificación para puestos que, que no lo son. No lo requieren. Y tal vez en eso tenemos que trabajar en la provincia, de que se requieran esos puestos va las comillas con mucha calificación uh -huh. y eso es el, el trabajo a hacer y creo que se va a poder hacer y estoy feliz de, de ahora ser un nuevo pampeano o sea sí. yo empujo con todo acá ¿eh? sí, 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 sí. y a nivel global vos crees que las empresas ya dejaron de ver los currículums están más están más atentas en lo que sabes me encanta esa pregunta y no es en lo que sabes sino en cómo te comportas uh -huh. o, o, eh, o, antes el, el, el patrón antiguo de contratación era tu currículum era dónde trabajaste barra dónde estudiaste entonces uy este tiene un MBA de no sé dónde o eh, trabajó en tal empresa por ende va a ser bueno para la mía y al final lo terminabas echando ¿por qué? porque te llegaba tarde o porque se insultaba a todo el mundo o porque hacía chiste machista del año 40 antes de Cristo <risa> eh, cual, sí. por, por, cualquiera, por cualquiera de esas cosas hoy en día eh, hay test psicométricos de, de que te van a ayudar a saber cómo se va a comportar de antemano esa persona. Podés sacarle hasta el ADN comportamental. Yeah. Yo quiero a alguien igual que Pepito para trabajar en este puesto y conseguís a personas que trabajen con el mismo empuje, con la misma, eh, con la misma forma de trabajo. Qué bueno. Y después ves su currículum. Obviamente que eh, la carrera base o una experiencia siempre ayuda. Cuanto más experiencia, mejor. Y cuanto eh, un currículum más formado, más nutrido, mejor. Pero el, las formas de comportamiento son las que realmente dominan y mandan si la persona va a trabajar bien o mal. Y si va a haber hasta química dentro de un equipo de trabajo o no. Bien, o sea, estoy pensando, ¿viste? Cuando la, la neurona empieza a titilar. Eh, hace poquito tuvimos una, una reunión de trabajo, un workshop en Unilpa, acá en Santa Rosa. Eh, en donde se presentó un plan de Innova Joven y se reunieron los empresarios para hablar con las autoridades eh, de organismos públicos para que, que estos empresarios le contaran qué ven a la hora de contratar a una persona. Y bueno, es parte, me estaría muy bueno que vayas, Allen, porque digamos, vos le puedes dar herramientas. Vamos. Que, sí, <risa> ya, vamos, ni hablar. Y hablar, porque por lo que te acabo de escuchar, digamos, existen muchas herramientas a la hora de seleccionar el personal. Y el de común denominador en esa reunión fue el Facebook. Uh -huh. eh, todos los empresarios que hay presentes dijeron que la herramienta fundamental a la hora de seleccionar una persona, más, obviamente primero el currículum, como todo en forma convencional, pero en el segundo término, en forma instantánea... Te van... pispeo en las redes sociales. Lo stalkeo. Sí, sí. stalkeo. Sí, 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 sí. De acuerdo. A tu perfil, a tu biografía de tu último año, ellos saben más o menos cómo te moves, qué te gusta, qué no, en, cuál le, en qué actividades le pone energía, uh -huh. si sos una persona que sociabiliza mucho, si hace deporte, si estás todo el día de, de, de joda. Bueno, decían muchas veces que... Ahora se me viene un ejemplo. Una empresa... Decía, no, me dice, yo no, lo, no terminé. Dice, el currículum era excelente. Excelente, era justo para el puesto indicado. Pero empecé a verle el Facebook y estaba todo el día de joda ese chico. Dice, no hubo una foto en donde, no sé, compartiendo un asado en familia o, no sé. ¿Viste? Como en el entorno de te... trabajo, sí. claro. Sí, sí, sí. Como te ven, te tratan, ¿eh? eh pero ojo que yo creo que eso habría que hacer una, una entrevista un poquito más en detalle. Porque tal vez, ¿para qué puesto lo querés? Si lo querés de relaciones públicas, ojalá ah, que esté todos los días a la noche. Que claro. se rodee mucha gente. Ojalá, tal cual. porque tal o quiere un vendedor de apertura de clientes. Y bueno. seguramente ese va a ser 10.000 veces mejor sí. que otro que esté comiendo el asado, tal vez. Seguro. Por eso eh, creo que no hay que ser tan directo, pero algo que me preguntaban al principio. Cuido mucho las redes sociales yo. O sea, es algo que hoy en día eh, trabajo y hasta lo trabajo con clientes. Eh, hay que cuidar las redes sociales porque uno eh, vende su sí. imagen. Sí. Hoy en día no es, no es gratis y obviamente que uno no pone en las redes sociales uy, hoy no, no, 
eh, se me quemó el bife, ¿viste? No, no es que estás poniendo eso, sino es pones una parte de tu vida que vos querés sí. que se conozca. Tal cual. Eh, no tus se... gustos, por ahí, tu, tus aficiones, mm. te, lo que no querés ver más o lo que no soportás, no sé, vas a un banco, sí. estás en una cola inmensa, así, no, esto no tiene que pasar más, pero porque es tu perspectiva. Eh, uno tiene que elegir qué quieren que conozcan de uno. Mm. Eso mismo, uno elige, pero tiene que elegir bien porque hay algunos que... Sinceramente eligen muy mal eh, <risa> ah, bueno, en el manejo, Ventilan todo eh, en, el Facebook. Eh, en el manejo de redes sociales Pero también uno tiene que elegir Lo que quiere mostrar Y Exacto. yo muestro en mi Instagram Mucho de Jiu Jitsu eh, Acá viene otro chivo que les hago dale, Estoy dale. dando clases de Jiu Jitsu El eh, tipo, vos que te quejás De las pelotitas en el aire este tiene, Yo no me quejo de las pelotitas. Este es un malabarista. Este está con todas. Hay, hay clava. Hay claro, pelota. yo lo que le digo a Julián sí. de que tiene demasiadas pelotitas en el aire. Eh. ¿no? Entonces, al tener tantas pelotitas en el aire, se le cae una y se le caen todas. No, no se cae. Esto, por ejemplo, me gusta, lo hago por pasión. Eh, sé que ya no me puedo dedicar profesionalmente y voy a hacer eh, un, un crack de jiu-jitsu y y las artes marciales, pero lo hago por pasión y para traer algo que, que todavía está con mucho desarrollo acá en lo que es eh, Santa Rosa. Uh -huh. eh, me encanta me encanta el show. Pero eso a nivel Alejandro. A nivel bueno, Alejandro. Pero, pero, pero todo eso... es a nivel Alejandro hoy en día. ¿eh? Claro, <risa> es, es muy importante por ir desde el aspecto comunicacional. Siempre que te piden asesoramiento en lo comunicacional, quiero abrir una red social, ¿tengo que abrir la de mi empresa o puedo trabajar con la mía? Están los más clásicos que te dicen, no, vos por un lado, tu empresa por el otro. Y están las nuevas corrientes que dicen, vos sos tu empresa. Y, y estás vos en esa red social mostrando cómo trabajás y también qué te gusta. Y mostrando por ahí algo más particular, más emotivo, más sensible. Eh, no sé, te gusta la cocina, bueno, mostrás vos en tu entorno de cocina. Entonces eh, convertís a, al, al empresario en un sujeto en un más lago. amable, en algo un poco más cercano a la realidad de uno. Y eso, eh, bueno. yo coincido en este tipo de paradigmas paradigma de la comunicación. Eh, no hay que separar a veces. De, depende, a veces. Depende. depende. Cuando son, cuando son, cuando son empresas, eh, creo que sí tiene que estar. Empresa, empresa sí, pero poner un emprendimiento personal, mm. algo que. Eh, cuando es emprendimiento ya con nombre de empresa, tampoco lo mezclo, pero la persona sí. La persona hoy en día eh, se tiene que conocer como quién es y, mm -hmm. y cuáles son sus otros gustos y más por ese lado. Bien, hay un un, un, Pablo te hizo una pregunta al principio, apenas llegaste al estudio. ¿Qué cantidad de seguidores? Eh, es eh, el nivel de, de seguidores por redes sociales tuyo es muy grande y es por la experiencia de haber andado con muchas pelotitas en el aire. Eso mismo, eh, <risa> es tal cual eso, porque se empiezan a buscar desde, desde distintos ángulos, muchos cursos de, de facultad, eso ya te da... Ah. Y yo lo muestro, no es que hay muchos profes de la vieja... Eh, guarda que dicen no y a qué se dedica no saben viste y sale de ahí no so, es un misterio. Una, eso mismo eh, eh, por ese lado después tenés otro ángulo de distintas ciudades de distintos países del mundo o sea Bien. muchas cosas por todos lados y el dinosaurio del management y el dinosaurio, el dinosaurio rompe yo sé que dinosaurio. todo lo que no puede decir porque está muy bien trabajado el Instagram de, de Ale con el Jujitsu eh, y todo lo que es arte arte marcial mixta eh, sí yo no hago artes marciales mixtas ah. pero sí eh, está la parte toda la parte de los agarres de artes marciales mixtas sí bien 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 vos ves el Instagram de, de Ale y es todo eh, todo lo que es deporte ves al dinosaurio y vomita todo lo bueno no la, la, la histeria esta de, 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 del empresario antiguo y se puede desenvolver y hablar sobre lo que por ahí afectaría o no digamos que lo salga desde tu boca eh, explícitamente sí. así que bueno es un alter ego sí, exacto sí, sí. Está muy, muy, es muy bueno tener así es. esa herramienta eh, ¿qué le dirías a los emprendedores pampeanos que nos escuchen o del mundo que fracasan? Eh, que hay que volverse a levantar y, y hay que si algo que explico y, y muy en detalle es más sigo haciendo chivos eh, va a haber un curso gratuito sobre planeamiento estratégico que arrancamos el mes que viene para emprendedores en la Universidad de, de La Pampa uh -huh. eh, sí. por eso y lo voy a dar yo entonces si quieren venir ya <risa> saben dónde me pueden encontrar eh, creo que empieza el primero de octubre a la que es lunes a las 19 horas después lo ponemos en las sí, redes después eh, de pasar la información eh, lo que, es, que está bueno ese curso que va a mostrar 
muestra un poquito de lo que es la carrera de administración, pero al mismo tiempo va a ayudar a los emprendedores actuales que tengan una idea a, a cómo ponerla en marcha. Y algo que digo es no cometer los errores fatales. Uh -huh. O sea, un error fatal te lleva a la muerte de emprendedor, de emprendedor forever. O sea, y eso hay que tener cuidado. ¿Qué quiero decir esto? Y no pongas todos los huevos hasta el infinito en esa canasta y que te explote y que termines preso para llevarlo a, eh, para sí. llevarlo a ese punto. Pero el emprendimiento tenemos que ver la parte de prototipado, de cómo empiezo a ver el mercado, cómo empiezo a ver el primer producto viable para poder salir a la cancha y no quemarte todo, porque si te quemas todo, tal vez no podés volver a, a, a la cancha. Sí. Lo que, y eso es lo único que yo vendo como la parte de, ojo, tirate a la pileta, no hay problema, podés ser emprendedor, hay herramientas para, para verlo de antemano si te vas a caer sobre el cemento o no, pero, eh, importantísimo, no te pegues el palazo de, de tu vida. Bien. Eso es lo que, lo que se enseña en planeamiento estratégico para emprendedores. Qué bueno, qué bueno. bueno. Ale, Excelente. te vamos a estar consultando mucho. Queremos trabajar con vos, ya nos convenciste. <risa> no, la idea es que, que, que cada vez somos más y está bueno que venga gente de afuera que apueste por Santa Rosa, que apueste por La Pampa, que traiga nuevo oxígeno y nuevas ideas. Uh -huh. Y bueno, y que potencie el ecosistema emprendedor que hay, que hay en Santa Rosa y en la, en la provincia. Nos potenciamos entre todos y somos una gran eh, familia. Ya creo que has conocido a, mucho, a mucha de las personas que están en esto. Y bueno, nosotros estamos como siempre con las puertas abiertas. Puedes utilizar el espacio este para lo que vos quieras, para poder difundir y demás. Así que te damos las gracias por haber venido y vamos a estar con vos, pasándonos la información para cuando sea el curso de planificación estratégica, que nosotros lo vamos a estar subiendo a las redes. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. La plataforma multimedia de Vorterix llegó a Santa Rosa. Entra a VorterixSantaRosa.com y mira toda la programación como si fuese un canal de televisión. Además, reviví todas las notas de los programas. VorterixSantaRosa.com La primera plataforma multimedia de La Pampa. Vorterix Santa Rosa. Nos escuchas. Nos ves.